ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம எயித் அக்டோபர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன ஆர்டிகல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா த க்ரோத் அண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் திரவிடி திரவிடியன் அர்பனிசம் ஏற்றஃபி ஆஃப் தி நியூ புத்திஸ்ட் மூமெண்ட் இன் இந்தியா சிந்தட்டிக் கிளிக் வில்லேஜ் பை தி சி நிசிலேனியஸ் அண்ட் பிவைக்கு பார்த்து முடிக்க போகிறோம் ஸோ இது நேற்று கொடுத்த பிவைக்கு உண்டான ஆன்சர்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம ஸ்டடி பலர் ஸ்டடி படியில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேகசின் ஆகஸ்ட் மந்த்து கொண்டு அதை லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதோட ப்ரைஸ் என்டையர் அதோட கோர்ஸும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் மந்த் ஆகுது இனிஷியல் ஆஃபராக டென் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் மேகசின் மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பர் மந்த் ஸோ யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க இது இதில் நம்ம காம் காம்ப்ரஹென்சிவாக ஜிஎஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபிலிம்ஸ் பிட்ஸ் இதெல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபிஃப்டி பேஜஸ் கொடுத்துருவோம் ஸோ ஆகஸ்ட் மந்தோட மொத்த கம்பைலேஷனுமே நீங்கள் இதில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஸ்டடி படியில் ஸ்லோ பாய்சன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸ் போயிட்டுருக்கு அதுலேயும் என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க என்சிஆர்டி கோர்ஸஸ் அண்ட் பி பிசிஎம் கோர்ஸும் போயிட்டுருக்கு ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்கும் ஸோ அதில் வாட்ஸ்அப் இல்லைன்னா கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா த க்ரோத் அண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் திரவிடியன் அர்பனிசம் ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு வந்து எப்படி அர்பன் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது எப்படி வந்து கேஸ்டோட தாக்கம் வந்து மற்ற ஸ்டேட்டை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதோட ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிஎன் அர்பன் ஏரியாஸ் கம்பேர்ட் டு தி ஆல் இண்டியா ஆவரேஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி அதாவது ஆல் இண்டியா ஆவரேஜ் படி பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் அர்பன் ஏரியாஸில் வாழ்கிறாங்க ஆனால் தமிழ்நாடுல வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதம் பேர் அர்பன் ஏரியாஸில் தான் வாழ்கிறாங்க ஸோ செவன் அவுட் ஆஃப் எயிட் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் ரிலே வந்து நான் நான் ஃபார்ம் செக்டர் ஸோ நான் ஃபார்ம் செக்டர் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் இல்லாத மற்ற செக்டர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆகட்டும் ஐடி ஜாப்ஸ் ஸோ அதை தான் ஃபார்ம் செக்டர் கிட்டத்தட்ட செவன் அவுட் ஆஃப் எயிட் ஹவுஸ் ஹோல் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் வந்து அவங்களோட லைவ்லிஹுட்டை மேக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ ஆஸ் என் இம்பார்ட்டன் கலோனியல் சிட்டி மெட்ராஸ் ப்ரொசஸ்ட் சம் இண்டஸ்ட்ரியல் சின் அண்ட் லேட்டர் அண்ட் ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இவங்க எல்லாமே மோஸ்ட்டாக எங்கே தங்குறாங்க அப்படின்னா மெட்ராஸில் தானே ஸோ அதாவது சென்னையில் ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு எவல்யூஷன் எடுத்து பார்த்தோம்னாவே நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இருந்திருக்கு டேம்ஸ் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நிறையா ஸ்கூல்ஸ் எல்லா எல்லாமே மற்ற ஸ்டேட்டை விட நம்ம கொஞ்சம் அர்பனைஸ்டாகவே வளர்ந்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இதில் சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் ஸோ ஒரு இது ஒரு ஃபிலிப் டேவ் டேஸ்ட்வின் அப்படிங்கிற ஒரு ஆந்த்ரப்பாலஜிஸ்ட் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா கார்பெண்டர்ஸ் அண்ட் பிளாக் ஸ்மித்ஸ் கூட அவங்களோட அவங்க வந்து அவங்க வந்து ஒரு செல்ஃப் மேட் இன்ஜினியர்ஸாக உருவெடுத்திருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் ஏன்னா அவங்களே தனியாக ஒரு ரிப்பேர் ஷாப்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி அவங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அதில் சொல்லியிருக்காங்க த ஸ்டேட் ஹேஸ் அமங் தி ஹையஸ்ட் ப்ரொபோஷன் ஆஃப் தலித் அண்ட் பேக்வர்ட் கே பேக்வர்ட் கேஸ்ட் என்டர்பிரனர்ஸ் மெனி ஆஃப் தெம் ஃப்ரம் ஸ்மால் டவுன்ஸ் ஸோ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோன்னா சின்ன சின்ன டவுன்ஸில் இருந்துமே தலித் மற்றும் பேக்வர்ட் கே கேஸ்ட் சேர்ந்தவங்க தான் என்டர்பிரனர்ஸாக ஒரு எடுத்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு இதை சொல்கிறாங்க டிரவிடியன் டிஸ்கோஸ் ஆ த வில்லேஜ் ஆஸ் த சைட் ஆஃப் அப்ரேஷன் அண்ட் த வில் அர்பன் ஆஸ் லிபரேட்டிங் ஸோ வில்லேஜில் வந்து கேஸ்டிசம் அதிகமாக இருக்குது அர்பனில் கேஸ்டிசம் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த திரவிடியன் அர்பனிசம் சொல்ல வருது இப்போ காந்திஜி என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா வில்லேஜ் வில்லேஜை தான் நம்ம டெவலப் பண்ணும் வில்லேஜை தான் நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் நம்மளுடைய த திரவிடியன் அர்பனிசம் கான்செப்டில் கேஸ்டோட டாமினன்ஸ் அர்பன்லேயே ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அது மூலமாக தான் நம்மளோட க்ரோத் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ டிஃப்யூஷன் ஆஃப் அ ப்ரொடக்டிவிஸ்ட் எத்தோஸ் தட் ப்ரோக் டவுன் எக்ஸிஸ்டிங் ஹையர்கிஸ் அண்ட் ஹெல்ப்டு இமேஜின் நியூ பப் சோஷியல் ரிலேஷன்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய கேஸ்ட் இல்லைனா மற்ற ஒரு சாதி அல்லது மத அடிப்படை இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த எத்தோஸ் எல்லாம் ப்ரோக் டவுன் ஆகி சோ இப்போ இருக்கிற சோஷியல் ஹையராக்கி டெவலப் ஆகிருக்கு திராவிடியன் அர்பனிசம் கான்செப்டில்
அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஃபார்மல் செக்டரும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த செவன் பை எயிட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இவங்கெல்லாம் இந்த நான் ஃபார்ம் செக்டரில் தான் இருக்காங்க ஆனால் அந்த நான் ஃபார்ம் செக்டர்ஸ் இருக்கிறவங்க அதில் வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இன்ஃபார்மலாக தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப் அதையும் நம்ம வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும் கேஸ்ட் ஹையர் ஆர்கேஸ் ஹவ் வீக் அண்ட் டு எக்ஸ்டென்ட் கேஸ்ட் செக்ரிகேஷன் கண்டினியூஸ் ஸோ கேஸ்ட் ஹையர் ஆர்கி குறைஞ்சிருந்தாலுமே அதாவது இவங்க மேலே ஸோ ஏ கேஸ்ட்டு மேலே பி கேஸ்ட் கீழே அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவினை இல்லைனாலும் சரி இவங்கெல்லாம் ஒரு ஏ கேஸ்ட் இவங்கெல்லாம் பி கேஸ்ட்டோ இவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு குரூப்பிங் ஏற்படுது ஸோ நான் மேலே நீ கீழங்கிறத தாண்டி இவங்களே ஒரு குரூப் குரூப்பாக இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது வந்து தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை லாஸ்ட்டாக சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் திரவிடியன் லீடர்ஸ் ஹவ் பெ ஹவ்ஸ் ஓவர் எம்ஃபசைஸ் அர்பனைசேஷன் அஸ் அன் ஐடியல் அவுட் கம் வெல் நாட் பேயிங் சஃபிஷியன் அட்டென்ஷன் டு அர்பன் ப்ராசஸஸ் ஸோ அர்பனைசேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கட்டுறது மட்டும் கிடையாது ஃபுல்லாக ஓவரால் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸோ அந்த அதுதான் வந்து அர்பன் ப்ராசஸ் ஸோ நம்ம அர்பனைசேஷனை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி இவ்வளோ நாள் இருந்துட்டோம் ஸோ அர்பன் ப்ராசஸையும் நம்ம என்னை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா த ஏட்ரஃபி ஆஃப் தி நியூ பத் நியூ புத்திஸ்ட் மூமெண்ட் இன் இந்தியா ஸோ புத்திஸ்ட் அவங்களுடைய புது பரிணாமம் தான் நியூ புத்திஸ்ட் அதாவது அவங்க யார் யார் அப்படின்னா இப்போ எப்படி கிறிஸ்டியானிட்டிலேருந்து ஹிந்துஸ்ட்டு கன்வெர்ட் ஆகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி இப்போ மற்ற கே மற்ற ரிலிஜன்ஸ்லேருந்து ஹிந்துவிசம் இல்லைனா முஸ்லீம்ஸ் அவங்க எல்லாமே வந்து புத்திஸ்ட்டு கன்வெர்ட் ஆகிறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி கன்வெர்ட்டட் புத்திஸ்ட்டை தான் நியோ நியோ புத்திஸ்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது எதுக்காக நியூஸில் வந்திருக்கு அப்படின்னா அக்டோபர் மாதம் எப்போவுமே ஃபோர்டீன்த் அக்டோபர் அப்போ நாக்பூரோட தீக்ஷ பூமி அங்கே வந்து வழிபடுவாங்களாம் நியோ புத்திஸ்ட்ஸ் எல்லாம் எதனால் அப்படின்னா அம்பேத்கர் வந்து புத்திஸ் புத்திசத்துக்கு மாறினார் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து நிறையா பீப்புளோட சேர்ந்து தான் அவர் மாறினார் ஒரு மாஸ் மூமெண்ட்டாக தான் க்ரியேட் ஆச்சு மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டு புத்திசமாக தான் அது நடந்துச்சு ஸோ அது வந்து எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா நாக்பூரில் தான் நடந்துச்சு ஸோ அதை தான் வந்து சொல்கிறாங்க நியோ புத்திசம் வாஸ் ப்ரப்போஸ்ட் அஸ் அ மாஸ் மூமெண்ட் தட் வுட் எலிவேட் ஃப்ராம் அவர் அன்டச்சபிள்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப் தேம் அச்சீவ் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஸோ அப்போ அன்டச்சபிள்ஸ் பீப்புளில் தானே அவங்க இது பண்ணியிருப்பாங்க மாறி இருப்பாங்க ஸோ அதை தான் வந்து இதில் சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி இந்தியன் புத்திஸ்ட் எங்கே அதிகமாக வாழ்கிறாங்க அப்படின்னா மகாராஷ்டிராவில் தான் அதிகமாக வாழ்கிறாங்க ஸோ மகர் கேஸ்ட் ஓகேவா அம்பேத்கர் வந்து மகர் கேஸ்ட்டை சார்ந்தவர் ஸோ அவரும் மற்ற அங்கே இருக்கிற மற்ற பீப்புளுமே இந்த மாதிரி புத்திசமுக்கு வந்து போஸ்டர் பண்ணாங்க ஸ்மா மகர் காஸ்ட் மட்டும் இல்லாமல் ஸ்மாலர் செக்ஷன் வித் இந்தி மட்டங் கேஸ்ட் அண்ட் மராத்தா கே மராத்தா கேஸ்ட் இவங்க எல்லாருமே மாறினாங்க ஸோ இம்பார்ட்டன்ட்லி இந்தியாஸ் நெய்பரிங் புத்திஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் ஹவ் ஆல்சோ ஆல்சோ ஹவ் நாட் ஐடென்டிஃபைடு நியோ புத்திஸ்ட் ஸோ நாம் வந்து மாறிட்டோம் ஆனால் இதை நம்மளை ரெகனைஸ் பண்ணோம் இல்லையா மற்ற கண்ட்ரிஸ் ஸோ அதை வந்து அவங்க ரெகனைஸ் பண்ணலை சில கண்ட்ரிஸ் ரெகனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி இருந்தாலுமே நிறையா பேர் அதை ரெகனைஸ் பண்ணாதனால இந்த நியோ பித்திஸ்ட் மூமெண்ட் வந்து அந்தளவுக்கு ஃப்ளரிஷ்டாக இல்லை அப்படிங்கிறத அதில் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம போத்கையா இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த போத்கையால் அவங்களுக்குன்னு தேவையான அந்த பகோடாக்கள் அவங்களுக்குன்னு தேவையான அந்த டெம்பிள்ஸ் எல்லாமே உருவாக்கி ஸோ அவங்க வந்து வழிபடுறாங்க இந்தியாவோட புத்திஸ்ட் சர்க்கியூட்டில் ஆட் பண்ணுறதுக்காக சர்டன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் புத்திஸ்ட் அசோசியேஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஜப்பான் தாய்லாந்து அண்ட் யூகே ஹவ் எஸ்டாப்ளிஷ் சம் க்ளோஸ் லிங்க்ஸ் வித் த நியோ புத்திஸ்ட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா சில நியோ புத்திஸ்ட்க்கு டப் சப்போர்ட்டும் கிடச்சிருக்கு ஸோ என்னென்ன யா எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்லேருந்து அப்படின்னா ஜப்பானு தாய்லாந்து அண்ட் யூகே ஸோ இப்போ வந்து அம்பேத்கர் ரிலேட்டடாக அம்பேத்கர் சர்க்கியூட்டுன்னு நம்ம டூரிசம் இதில் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோம்னா மொத்தம் நாலு பிளேசஸ் ஜன்மபூமி அதை வந்து மோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது மோ அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் இருக்குது அதுதான் வந்து அவர் பிறந்த இடம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா பெ மகா பரிநிர்வன் பூமி பிளேஸ் ஆஃப் டிமைஸ் அவர் இறந்த இடம் தீக்ஷ பூமி தான் வேர் ஹி எம்ப்ரேஸ்ட் புத்திசம் ஸோ இந்த தீக்ஷ பூமியை தான் நம்ம நாக் நாக்பூரில் இருக்குது ஸோ அவரோட கிரிமேஷன்லாம் எங்கே நடந்துச்சு இறுதி சடங்கெல்லாம்
ஸோ நேபா சிக்கிமில் வந்து ரூம் டெக் தைவாங் இன்ன அருணாச்சல் பிரதேஷ் டெல்லி மதுரா தரம்சாலா தபோ மனாஸ்ட்ரி ஸோ இதெல்லாமே வந்து புத்திஸ்ட் சர்க்கியூட்டில் கவர் பண்ண போகிற இடங்கள் சில ஏரியாஸை நம்ம கவர் பண்ணியும் வச்சுருக்கோம் ஸோ புத்த சர்க்கியூட் இஸ் அ ரூட் தட் ஃபாலோஸ் இந்த ஃபூட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் தி புத்தா ஃப்ரம் லும்பினி இன் நேபால் வேர் ஹி வாஸ் பார்ன் த்ரூ பீஹார் இன் இண்டியா வேர் ஹி அட்டைண்ட் என்லைன்மெண்ட் என்லைட்டன்மெண்ட் டு சார்நாத் அண்ட் குஷி நகர் இன் உத்தர் பிரதேஷ் இன் இண்டியா வேர் ஹி கேவ் ஹிஸ் ஃபஸ்ட் டீச்சிங்ஸ் அண்ட் டை ஸோ அவரோட வாழ்க்கை வரலாறில் எங்கெங்கெல்லாம் அவர் பயணிக்கப்பட்டிருந்தாரோ ஸோ அந்த ஏரியாலத்தையும் வந்து டூரிசமை டெவலப் பண்ணி மக்களை வந்து அங்கே வர வளைக்கிறது ஸோ இதுதான் வந்து புத்திஸ்ட் செக்யூ சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய இடம் ஸோ அவர் எங்கே பிறந்தார் அப்படின்னா லும்பினி நேபாலில் அது நம்மளுக்கு தெரியும் அப்புறம் உத்தரப்பிரதேஷ் அண்ட் பீகாரில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட்டான பிளேசஸ் தான் இதெல்லாம் ஸோ அதுதான் அந்த ஆர்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா சிந்தட்டிக் கிளிக் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நோபல் ப்ரைஸ் வின்னர்ஸ் வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் கிளிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் பயோ ஆர்த்தகனல் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் தான் வாங்கியிருக்காங்க மூணு பேர் வாங்கியிருக்காங்க அதில் வந்து ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு ரெண்டாவது தடவை நோபல் ப்ரைஸ் வாங்குறாரு ஸோ இதை எதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நோபல் ப்ரைஸ் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு டைமில் தரு தர தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஸோ அது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது இந்த கிளிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறதோட இது என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்மளோ பெல்ட் பக்கல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ பெல்ட் பக்கல்ஸ் வந்து இங்கே ஜாயின் ஆகும்போது ஒரு கிளிக் அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் வரும் இல்லை பெல்ட் பக்கல்ஸ் ஆகட்டும் அப்புறம் சீட் பெல்ட்டு இதெல்லாமே அந்த சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து கிளிக் ஸோ அந்த அந்த கான்செப்ட்லேருந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனது அந்த கிளிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு நேம் இது இது எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ இப்போ ஏ ஒன் மாலிக்குள்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ டூ மாலிக்குள்னு இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு மாலிக்குள்ளும் வந்து ஜாயின் ஆகணும் ஸோ இந்த ஜாயின் ஆகும்போது ஒரு ஜாயிண்ட் உருவாகும் இல்லையா ஸோ இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் கிளிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது உருவாகிற ப்ராசஸ்ஸு இதெல்லாமே படிக்கிறது தான் கிளிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த இந்த பாண்ட் வந்து தன் தானாக ஏற்படுறாது ஏ ஏ ஒன்றும் ஏட்டும் பக்கத்து பக்கத்தில் வந்தாலும் அந்த பாண்ட் ஏற்படுறாது அதுக்குன்னு ரியாக்ஷன் அந்த மாதிரி கெமிக்கல் ப்ராசஸ் இதெல்லாம் நடக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது எதை எந்த மாதிரிலாம் ஆல்டர்னேட்டிவ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க So several molecules have been synthesized in indigenous indigenous way to create drugs and medicines to kill bacteria and relieve pain. So in the case of this, we have to do biomolecules to do drug synthesis. But in the industry, we have to do what is happening in copper catalyzed acid alkane cycloaddition. This is a chemical process. So what is happening in this case? We have to do the intermediate intermediary steps and unwanted by-products. We have to do the process. So what do you think about this? இந்த காப்பர் கேட்டலைஸ்ட் அசைடு அல்கைன் சைக்ளோ அடிஷனுக்கு பதிலாக சுக்ரோ சுக்ரோஸ் அதாவது சுகர் சிரப்பில் இருந்து ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் காப்பர் ஃப்ரீ கிளிக் ரியாக்ஷன் கால் தி ஸ்ட்ரெயின் ப்ரமோட்டட் அசைடு அல்கைன் சைக்ளோ அடிஷன் அண்ட் ஷோட் இட் டு குட் பி ட்ரீட் டியூமர் ஸோ இந்த மாதிரி காப்பர் யூஸ் பண்ணால் டாக்ஸிக்காக இருக்கிறதுனால சுகர் சிரப் பேஸ்டு பயோ அந்த பயோமாலிக்கல் அடிஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அது மூலமாக ட்யூமர்ஸ் கூட நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா வில்லேஜ் பை த சி இப்போ வந்து நிறையா பக்கம் நம்ம போர்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எந்த ப்ரோ ப்ரோக்ராம் கீழே அப்படின்னா சாகர்மாலா ப்ரோக்ராம் கீழே ஸோ சாகர்மாலா ப்ரோக்ராம் கீழே நம்ம நிறையா போர்ட்ஸ் மாடர்னைசேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து நடத்திக்கிட்டு வரோம் அதில் வந்து இப்போ என்ன போர்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா விழிஞ்சம் போர்ட் இன் கேரளா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை பற்றி பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஸோ விழிஞ்சம் போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வ இங்கே இருக்குது ஸோ நம்ம மும்பையில் வந்து ஜேஎன்பிடி போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அங் இப்போ எக்ஸாக்ட் ட்ரேடு இப்படி வந்து தான் எல்லா பக்கமும் குட்ஸை இறக்கிட்டு இப்படி போகுது மலாக்கா ஸ்ட்ரீட்டோடைய அப்படி மற்ற நேஷன்ஸுக்கு போகுது இப்போ விழிஞ்சம் போர்ட் வந்துருச்சு அது ஆப்ரேஷனலாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வர ரூட் ரூட் டேரெக்டாக இங்கேயே இறக்கி வச்சுட்டு போயிடலாம் ஸோ இது மூலமாக அவங்களுக்கு டைமும் குறையும் இல்லையா ஸோ இன்டர்நேஷ்னலாக ஷிப்ஸுக்கு டைமும் குறையும் அவங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸும் குறையும் ஃபியூவலும் கம்மியாகும் ஸோ இதனால தான் வந்து விழிஞ்சம் போட்டு நம்ம டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பேசிக்கிட்டு வரோம் 
ஸோ ஆனால் இப்போ என்ன நடக்குது எக்ஸாக்டாக அப்படின்னா இதை வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்லேயே ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி விளிஞ்சம் போர்ட்டை வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அந்த வாழ்வாதாரம் மற்றும் அவங்களோட எக்கானமி வந்து பாதிக்கும் இல்லையா அங்கே கோஸ்டல் எரோஷனும் அதிகமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் அங்கே போர்ட் கட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட த்ரீ மந்த்ஸாக வந்து போராட்டம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து இது இதில் என்னென்னலாம் பாதிப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நேச் நேச்சுரலி டீப் ட்ராட் அண்ட் ப்ராக்சிமிட்டி டு த ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஷிப்பிங் சேனல் ஸோ இதுதான் வந்து அட்வான்டேஜஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட் வரைக்கும் ஷிப் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கேரளா கவர்மெண்ட் கேவ் கேவ் த கான்ட்ராக்ட் ஃபார் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ரன்னிங் ஆஃப் தி போர்ட் டு அதானி விலிஞ்சம் போர்ட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஸோ இது வந்து பிபிபி மாடலில் கொ டெவலப் ஆகிறத போர்ட் யார் யார் கூட அப்படின்னா அதானி போச் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க இதுதான் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம் திருவனந்தபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ் அ கோஸ்ட் ஆஃப் செவன்டி எயிட் கிலோமீட்டர் விச் சர்வ்ஸ் இஸ் ஹேபிடட் டு ஃபார்ட்டி டூ மெரைன் ஃபிஷிங் வில்லேஜஸ் ஹவுசிங் அ பாப்புலேஷன் ஆஃப் அபவுட் ஒன் லேக் செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் இன் டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வித் டென்சிட்டி ஓவர் ஃபோர் தௌசண்ட் பீப்புள் பெர் வில்லேஜ் ஸோ இது மூலமாகவே நம்மளுக்கு தெரியும் அது எந்த அளவுக்கு அதிகமாக மக்கள் தொகை இருக்கக்கூடிய கோஸ்ட் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஷோர் லைன் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு எரோஷனும் அதிகமாக நடந்துட்டு இருக்கு அக்ரீஷனும் நடந்திருக்கு அக்ரீஷன் அப்படின்னா அந்த செடிமெண்ட்ஸ் லேயராக லேயர் லேயராக செடிமெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து அக்ரீஷன் எரோஷனும் நடந்துட்டு இருக்கு அக்ரீஷனும் நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால இந்த பீச் லைன் டைனமிக்காக பிஹேவ் பண்ணுது ஸோ அதனால நீங்கள் ஒரு போர்ட் கட்டினீங்க அப்படின்னா அது வந்து வேஸ்ட்ஃபுல் ரிசோர்ஸஸாக தான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிளைம் பண்ணுறாங்க so the erosion of the shoreline is not merely the disappearance of the land but the loss of a natural space but nurtured their um, livelihood habitation and culture okay la so idu vandu coastal area oda importance so ungalku or vaalvaadarame baadikum illaya yena and avanga meenavargala irupanga so avanga anga da vandu avangaloda economy la irukum so adanalai idu or controversy ave poi irukku so idula vandu என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ்டாக அதில் இருக்கும் அதானி வில்லேஜ் ஜம் போர்ட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் இஸ் டெவலப்பிங் த போர்ட் ஆன் டிசைன் பில்ட் ஃபினான்ஸ் ஆப்ரேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதாவது அவங்களே டிசைன் பண்ணி எப்படி போர்ட் இருக்குன்னு டிசைன் பண்ணுவாங்க அவங்களே பில்டும் பண்ணிடுவாங்க அவங்க தான் காசு கொடுப்பாங்க அவங்களே கொஞ்ச நாள் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க நாற்பது வருஷத்துக்கு அதுக்கப்புறம் தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு டிபிஎஃப்ஓடி பேசிஸில் போர்ட்டோட க டெவலப்மெண்ட் வந்து நடக்க போகுது எதுக்காக ப்ரப்போஸ் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுடைய ஃபிஷர் ஃபோக் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப ரொம்பவே பாதிக்கப்படும் நெகட்டிவ்லி இம்பேக்ட் த ப்ரீடிங் க்ரௌண்ட் ஃபிஷஸ் ஸோ எரோஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆல்ரெடி அதிகமாக இருக்கிறதுனால போர்ட் டெவலப்மெண்ட் இங்கே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டென் ஆர்டிக்கல் மைல்ஸ் ஃப்ரம் தி மேஜர் இன்டர்நேஷனல் சீ ரூட் அண்ட் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஷிப்பிங் ஆக்சஸ் இட் குட் ஹெல்ப் இந்தியா எமர்ஜ் ஆஸ் அன் இம்பார்ட்டன் ஷிப்பிங் டெஸ்டினேஷன் ஸோ ஆனால் அந்த மே நாம் அந்த மேப் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க த கமிஷனிங் ஆஃப் தி போர்ட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு கிரியேட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி போர்ட் மூலமாக நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் நடக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மிசிலேனியஸ் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம நேற்று பார்த்துருந்தோம் டார்க் ஸ்கை ரிசர்வ் வந்து ஹேண்ட்லி அப்சர்வேட்ரியில் தான் வந்து வச்சுருக்காங்க இட் இஸ் த ஃபஸ்ட் டார்க் டார்க் ஸ்கை ரிசர்வ் எதனால் அங்கே வச்சுருக்காங்கன்னு எல்லாமே பார்த்தோம் இது இதில் என்னென்னா தமிழ்நாடு பற்றி ஒரு நியூஸ் இருந்துச்சு ஸோ ஆர் ரா ஆர் ராஜ்மோகன் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் ஜாவடி ஹில்ஸ் ஓகேங்களா க கவலூர் பக்கத்தில் அங்கே வந்து ஸ்கிம்டு டெலிஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லி எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை அதை வந்துட்டு அது மூலமாக ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டு கவனிச்சிருக்காங்க அதை அதுக்கு என்ன நேம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஜீரோ ராமானுஜன் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த ஸ்பாட் இஸ் டுடே த வைனு பப்பு அப்சர்வேட்ரி அண்ட் இட் இஸ் ரன் பை தி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ் பெங்களூரு ஸோ இந்த இந்த ஸ்பாட்டை தான் இப்போ வைனு பப்பு அப்சர்வேட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அந்த இடத்த சூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் செவன் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் அபவ் சி லெவல் ஓகேங்களா அதுவும் இல்லாமல் ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்கும் இ
ஓகேங்களா ஸோ திக்பா ரக்ஸ் ரச்சாரி மா ஆல்சோ நோன் அஸ் மவுண்ட் சரஸ்வதி ஸோ இதுதான் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அடுத்து வந்து பீஸ்க்காக நோபல் ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ யார் யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் அட்வொகேட் ஃப்ரம் பெலாரஸ் ஆலஸ் பியாலஜிக்கோ ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஃப்ரம் ரஷ்யா மெமோரியல் அப்படிங்கிற அந்த உடனே சென்டர் ஃபார் சிவில் லிபர்ட்டிஸ் ஸோ இந்த மூணு மூணு இதுக்கும் மூணு பேர்த்துக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இது எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள அவங்கள ஹோம் கண்ட்ரீஸில் நடக்கக்கூடிய நிறைய அந்த சம் உள் போராட்டங்கள்லாம் நடக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்தது கொண்டு வந்ததுக்காக இவங்களுக்கு நோபல் ப்ரைஸ் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்த்தோம் அப்படின்னா யுஎஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்தியன் டெரிட்டரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து ஜம்மு காஷ்மீருக்கெலாம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணாதீங்க அது சேஃப் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்காங்க அவங்க கைட்லைன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டு நாட் ட்ராவல் டு த யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் டியூ டு டெரரிசம் அண்ட் சிவில் அன்ரெஸ்ட் ஸோ டென் வித்தின் டென் கிலோமீட்டர் ஆஃப் தி இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர் டூ டு த பொட்டென்ஷியல் ஃபார் ஆம்டு கான்ஃப்ளிக்ட் இண்டியன் அத்தாரிட்டிஸ் ரிப்போர்ட் ரேப் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் க்ரைம்ஸ் இன் இந்தியா ஸோ அதனால் இந்தியன் அத்தாரிட்டிஸே அதை கிளைம் பண்ணி இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து இப்போ யூஎஸ் வந்து நீங்கள் மற்ற டெரிட்டரிக்கு போங்க இதுக்கு போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம யுஎஸ் ஓட கிளைம் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா கொண்டாரெடி ட்ரைப்ஸ் ஸோ அந்த பேர்லேயே தெரியுது அவங்க வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் ஸோ ஆந்திர பிரதேஷம் தெலுங்கானா அந்த ஏரியாவில் தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேம்பூஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ பேம்பூ வந்து ஒன்ஸ் டோர்வேஸில் அதை கட்டி தொங்க விட்டு அதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதை ஸ்டோர் பண்ணி அவங்க ஃபுட் கன்சம்ஷன்ஸ்க்கு எடுத்துப்பாங்களாம் ஸோ அது மூலமாக அவங்க ஹைலி நியூட்ரிஷியஸாக பிலீவ் பண்ணுறாங்க இந்த கோவிட் டைம்லேயுமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கோவிட் டைமில் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து மற்ற பீப்புளுக்கு கொடுத்து இது மாதிரி பேம்பூ ஷூத்தை சாப்பிடுங்க இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்யூன் பவர் தரும் அப்படின்னே சொல்லி இது பண்ணாங்களாமா அவங்க வந்து அகெயின்ஸ்ட் வைரல் ஃபீவர்ஸ்க்கு இம்யூனிட்டி இதை தரு பேம்பூ ஷூத்ஸ் கன்சம்ஷன் மூலமாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேம்பியாவில் என்ன ஆச்சுன்னா நம்மளோ நம்ம இந்தியன் கம்பெனிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண காஃப் சிரப் காஃப் சிரப்ஸ் மூலமாக நிறைய குழந்தைங்கள் வந்து இறந்திருக்காங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து நம்ம மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதோட பேக்ரவுண்ட் தான் அதை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ டபிள்யூஹெச்ஓட லெபார்டரி அனலிஸ் அனலிசிஸ் படி அந்த காஃப் சிரப்ஸில் எல்லாமே வந்து டையத்திலின் கிளைக்கால் அதிகமாக இருந்திருக்கு டையத்திலின் கிளைக்காலும் எத்திலின் கிளைக்காலும் அதிகமாக இருக்குது அது வந்து கண்டாமினன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கெமிக்கல் கண்டாமினேட்ஸுமே வந்து காஃப் சிரப்ஸில் சால்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து ஹியூமன்ஸுக்கு வந்து ரொம்பவே டாக்ஸிக் என்னென்னலாம் அது ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா அப்டமினல் பெயின் வாமிட்டிங் யூரின் வந்து வராத காரணமாகவும் இது அமையும் அது மட்டும் இல்லாமல் அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரியுமே இது நடக்கும் விச் இஸ் ஃபேட்டல் டு சில்ட்ரன் இதில் வந்து ரெண்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் வந்து ப்ரொப்ளின் கைக்கால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வெரைட்டிஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஒன்று வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸ்க்காகவும் இன்னொன்று வந்து மெடிசினல் யூஸ்க்காகவும் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸ் வந்து வெலை கம்மி மெடிசினல் யூஸ் வந்து வெலை அதிகம் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மெடிசினல் யூஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறவங்க இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ப்ரொப்ளின் கிளைக்காலை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு என்ன நம்ம இந்தியா கிளைம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து கேம்பியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரக் கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கள்ல அந்த செல்லர் கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஸோ அவங்க என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்களோ அவங்க அதை வச்சு தான் நாங்கள் தயாரிச்சுமே தவிர நாங்களாம் புதுசாக அதுவும் ஆட் பண்ணலை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை மட்டும் தான் நாங்கள் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கிளைம் பண்ணுறாங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சஸ்பென்ஷன்ஸ் சஸ்பென்ஷன்ஸ்னா இந்த மாதிரி காஃப் சிரப்ஸ் அந்த மற்ற லிக் லிக்விட் மெடிக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து ப்ரொப்ளின் கிளைக்காலே தேவை கிடையாது அதுக்கு பதிலாக நம்ம லிக்விட் பேஸ் கால்டு கார்பாக்சி மெத்தல் சிலுலோஸ் சிஎம்சி வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து ரிஸ்க்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இப்போ இதில் என்ன ப
ஸோ நம்மளுடைய இந்தியன் டூரிசம் வந்து பாதிக்கிற மாதிரி ஒரு கிளைம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து என்ன இன்னும் அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூஎஸில் இருந்து ஒரு அம்பாசிடர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீருக்குள்ளே போய் அவங்க ஒரு பேச்சுவார்த்தை மாதிரி நடத்தியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு இந்தியன் டெரிட்டரிக்கு புது புறம்பானது இப்போ எப்படி நம்ம தைவானுக்குள்ளே போய் யூஎஸ் அந்த நான்சி பெலோசி அவங்க போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சைனா கிளைம் பண்ணாங்களோ அதே கான்செப்ட் தான் இப்போ இந்தியாவில் வந்து நடக்குது ஸோ பாகிஸ்தான் ஆக போய் கேன் காஷ்மீரில் யூஎஸ் அம்பாசிடர் போய் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்காங்க அது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி அவங்க எஃப் சிக்ஸ்டீன் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் பாகிஸ்தானுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இது வந்து யூஎஸ் வந்து பாகிஸ்தான் கூட அலைநகர மாதிரி இருக்கக்கூடிய சினாரியோ அடுத்து என்ன ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு அப்படின்னா இந்தியன் கம்பெனி அந்த மும்பை பேஸ்டு திபாலா தீபாலாஜி பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் மேலே சாங்ஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்கள எதனால் அப்படின்னா ஈரானிலருந்து அவங்க க்ரூடு பெட்ரோலியம்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை கிளைம்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ வந்து ஃபோர் கிளைம்ஸ் யூஎஸ்க்கும் இந்தியாவுக்கும் இருக்குது பாகிஸ்தான் மேலேயும் மற்ற ஈரான் கண்ட்ரிஸ் மேலேயும் ஸோ இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த கன்வெர்ட்டட் கிறிஸ்டியன்ஸ் கன்வெர்ட்டடு மற்ற இருப்பா மற்ற ரிலீஜியஸ்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து அவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க எந்தெந்த மாதிரிலாம் அவங்க எதனால் அவங்க மாறினாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரிலாம் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கிது என்ன இல்லை அப்படின்னு ஃபுல்லாக கோ த்ரூ பண்ணுறதுக்கு பாலகிருஷ்ணன் கேஜி பாலகிருஷ்ணன் அவருக்கு கீழே ஒரு கமிஷன் அமைச்சு பார்க்க போகிறாங்க ஸோ வாட் டஸ் த லா சே நவ் அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி லா ப்ரொவைட்ஸ் ஒன் ஃபார் ஒன்லி தோஸ் பிலாங்கிங் டு ஹிந்து சீக் ஆர் புத்திஸ்ட் கம்யூனிட்டிஸ் டு பி கேட்டகரைஸ் அஸ் எஸ்சிஸ் ஸோ ஹிந்து சீக் புத்திஸ்ட் மட்டும்தான் எஸ்சிக்குள்ள எஸ்சியில் கேட்டகரைஸ் ஆனவங்களுக்கு சில ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அனுமதிக்குது ஸோ புத் சிக் சீக்ஸ் எப்போ இன்க்ளூட் ஆனாங்க புத்திஸ்ட் எப்போ இன்க்ளூட் ஆனாங்க அப்படின்னா க கலேல்கர் பேனல் க பேனல் மூலமாகவும் ஹைப்பவர்டு பேனல் மூலமாகவும் தான் இன்க்ளூட் ஆனாங்க ஸோ தலித் சிக்ஸ் தலித் புத் புத்திஸ் ஸோ சீக்ஸ் வந்து கலேல்கர்ல கலேல்கர் பேனல் மூலமாகவும் புத்திஸ் வந்து ஹைப்பவர்டு பேனல் மூலமாகவும் தான் இன்க்ளூட் பண்ணப்பட்டாங்க எஸ்சி கேட்டகரிஸ்குள்ளே ஸோ சென்டரோட ஆர்குமெண்ட் என்ன அப்படின்னா த ரிலிஜன்ஸ் இன்க்ளூடட் ஆஃப் ஆஸ் எஸ்சிஸ் அண்டர் த லா ஆர் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் இந்துவிசம் தலித்ஸ் ஹூ கன்வெர்ட் டு இஸ்லாம் ஆர் கிறிஸ்டியானிட்டி கேனாட் கிளைம் டு பி பேக்வேர்ட் ஸோ இதுதான் வந்து இப்போதைக்கு இஷ்யூ ஸோ இந்த இஷ்யூ வந்து தெரிஞ்சுக்கிறக்காக அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறக்காகத்தான் பாலகிருஷ்ணன் அவருக்கு கீழே ஒரு கமிட்டி வந்து அமைச்சிருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி ஆர்டிகல்ஸ் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி ஆர்டிகல் ரிலேட்டடான பிஒக்யூஸ் ஸோ நம்மளுடைய ஸ்டடி படியில் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க ஸோ தேங்க்யூ கீப் சப்போர்ட்டிங் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷ